God geeft ons in zijn woord een handreiking. Eén hand met vijf onderdelen. Zo is ook één Torah met vijf boeken van Mozes. Maar ook aan de gemeente geeft God een handreiking van vijf bedieningen om die ene gemeente te leiden. Welkom in de nieuwe serie van de Christelijke Ambassade Jeruzalem, Vijf Redenen. En deze ronde, Vijf Redenen waarom Israël voor God belangrijk is. Gods woord geeft daar vele redenen en we hebben de vijf, of we denken de belangrijkste, uitgekozen om met u te bespreken. Zodat we werkelijk een weerwoord hebben in deze wereld. Vijf redenen waarom Israël voor God belangrijk is. Belangrijk is. En ik denk dat de allerbelangrijkste de eerste is dat God Israël heeft uitgekozen. En dat God zijn verbond houdt met Israël. Dat lezen we direct bij de roeping van Abraham in Genesis 12. Die overbekende woorden waar God Abraham roept om uit zijn land te komen. En ik zal u tot een groot volk maken. Uw naam groot maken. En u tot een zegen stellen. Met andere woorden, de roeping van Abraham is niet omdat Abraham God had verkozen, maar omdat God Abraham heeft uitgekozen. En ook direct daarna, als God een verbond sluit met Abraham, wat we lezen in Genesis 15, dat Abraham die offerdieren greep moet maken, maar op het moment dat het belangrijk wordt, dat het verbond gesloten wordt, valt er een diepe duisternis op Abraham en Abraham slaapt. En dan is het God alleen die door de offerstukken gaat. Met andere woorden, het verbond wat God met Abraham en daarmee met Israël heeft gesloten, is onvoorwaardelijk en eenzijdig door God gedaan. Hoe dat volk zich ook gedraagt, God houdt zich aan zijn verbond. En niet alleen dat God zijn volk heeft uitgekozen, zich aan zijn verbond houdt, maar God houdt ook van dat volk. En dat verbond, wat hij ook op de Sinaï met heel Israël sluit, is eigenlijk een huwelijksverbond. En ook later in de geschiedenis, wanneer we in Jeremia 31 lezen, dat God met een eeuwige liefde zijn volk heeft lief gehad. En ook nu, nu God zijn volk aan het herstellen is, wat we lezen in Ezekiel 36, dat God herstel geeft aan het land en het volk, niet omdat zij altijd zo goed zijn, maar omdat God zijn heilige naam gaat vestigen op deze aarde. Met andere woorden, Israël is het voertuig om de wereld te zegenen. Vandaar direct al bij de roeping van Abraham, ik zal u zegenen om u tot een zegen voor de volkeren te stellen. En omdat God zich houdt aan zijn verbond, hoe Israël zich soms ook gedraagt, dat is het fundament voor ons. Omdat God te vertrouwen is en zich zelf aan zijn verbond houdt, daarom is God ook te vertrouwen. Dus dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, de vervangingstheologie, dat is een hele verkeerde theologie, want dat betekent dat God dus zich niet meer houdt aan het verbond wat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten heeft. Wie zegt dan dat God zich aan het verbond met ons zou houden? Maar omdat God trouw is aan zijn woord, Trouw is aan zijn verbond wat hij met Abraham heeft gesloten, zelfs tot duizend geslachten. Daarom is God te vertrouwen en kunnen wij ons geloof op die God, die God van Abraham, stellen. Dus we zien direct al bij de eerste, wellicht de belangrijkste reden, waarom Israël voor God belangrijk is, omdat het God is die Abraham heeft uitgekozen van zijn volk houdt, en een verbond sluit met het volk, hoe het volk ook reageert. En dat is ook het fundament voor ons. Want wij kunnen wel denken als gelovigen uit de volken dat wij zo goed zijn. Nou, de Bijbel zegt, toen wij nog zondaren waren, is Jezus voor ons gestorven. 
En ook indien wij ontrouw zijn, God is getrouw om ons te reinigen van alle zonden en van alle ongerechtigheid. Met andere woorden, het hangt niet van ons af, maar God die te verouwen is. Daarom begint alles ook met het geloof in die God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus de eerste en wellicht de belangrijkste reden, het is God die zich houdt aan zijn woord en aan zijn verbond. Een tweede, ook belangrijke reden waarom Israël belangrijk is voor God, is dat Israël is de familie van Jezus. Direct al in de eerste tekst uit het Nieuwe Verbond, Matthäus 1, vers 1, waar we lezen over de geslachtslijn van Jezus, de zoon van Abraham en de zoon van David. Met andere woorden, Jezus kwam ook in de autoriteit en in de lijn van Abraham. Zoals Abraham een geliefd kind van God was, is Jezus de geliefde zoon van de vader. En omdat Abraham gesteld wordt tot een zegen voor de volkeren, is ook die zoon van Abraham, die in die lijn en autoriteit van Abraham staat, tot een zegen voor de volkeren gesteld. Maar ook is in de geslachtslijn van David. En David is ja, die koning. Die koning van Israël, een man naar Gods hart. En in de tijd van David en Salomo was ook dat koninkrijk van Israël groot. En David was niet alleen een koning, maar ook een dichter. En in Psalm 18, de levenspsalm, als je dat met Hebreeuwse oren leest, waarin David onder leiding van de Heilige Geest mag zeggen, Gij, God, hebt mij gesteld tot een hoofd der volkeren. Want Israël was al bij de uitocht door God beloofd, ik zal u stellen tot een hoofd voor de volkeren, om tot een zegen te zijn voor de volkeren. En dat heeft 400 jaar geduurd, maar pas bij koning David is dat werkelijkheid geworden. En aan David werd ook beloofd, er zal een zoon op die troon zitten, van David. En vandaar ook dat Jezus in die lijn en in de autoriteit van David staat. En dat niet alleen aan het begin van het Nieuwe Testament, ook aan het eind van het Nieuwe Testament. Bij de wederkomst waar Jezus wordt aangekondigd, ik ben Jezus uit de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En ook de leeuw van Juda, waar David uit afkomstig is. Dus Jezus vereenzelvert zich met Abraham en David met het volk van Israël. Vandaar die tweede reden, Israël is familie van Jezus. Maar ook als we in Romeinen, Romeinen hoofdstuk 9 lezen, waarom Israël familie is van Jezus, daar staat Israël, zij zijn immers Israëlieten. En Israël betekent God strijdt met hen. En voor hen geldt de aanneming tot kinderen. Want ze, zij zijn de natuurlijke kinderen van God. Doordat God Abraham heeft uitgekozen, Isaac en Jacob, tot in duizend generaties, God heeft dat verbond met Israël gesloten. Zij zijn de kinderen van God. Maar ook door hen hebben we de heerlijkheid leren kennen. Die heerlijkheid, de Shekina glorie. Wanneer de tabernakel wordt ingewijd en de Shekina glorie valt op de tabernakel, wel zodanig dat de heerlijkheid, de zwaarte van God op dat huis, op die tabernakel rust, dat de priesters geen dienst meer konden doen vanwege de heerlijkheid van God. En dat ze zelfs plat gingen. Dat wil zeggen, ware aanbidding. Dus juist die heerlijkheid hebben we van Israël ontvangen. Maar ook wat er staat in Romeinen 9, van hen is de wetgeving. De wetgeving, de Torah, de tien woorden, een huwelijkscontract tussen God en zijn volk, zijn nog steeds de tien leefregels waarop een maatschappij gebaseerd kan worden, om een stabiele samenleving te krijgen, zodat je eert je voorgeslag, niet steelt, niet echt breekt, geen valse getuigenis geeft. Juist die tien woorden, die twee keer tien 
ja, die twee handreiking en van God. Ook daarvan is in het Nieuwe Testament dat ze lasten dragen en zo de Torah van Jezus mogen vervullen. Gelaten 6, vers 2. Dus ook van Israël hebben we de Torah, ook die wetgeving. Dat ook wij dat via Israël gekregen hebben. Maar ook is de eredienst via Israël tot ons gekomen. Zo ook de opbouw van de tabernakel en later van de tempel zien met die drie etages om te naderen tot God. Op die voorhof, dat was het offer. En vandaar ook het offer van Jezus is voor ons de deur en de toegang tot ja, het heiligdom. En in dat heiligdom waar die menorah stond, beeld van de heilige geest. En wat staat er in Efeze 2 vers 18? Dat we door Jezus in één geest ja, komen tot het hart van de Vader. Want in het allerheiligste, wat de troon van God was, verzoendeksel, daar waar hemel en aarde aan raken, we kunnen al een naderen tot die eeuwige God door het offer van Jezus en door de vervulling met de geest. Dan pas kunnen we naderen tot God. En juist die eredienst hebben via Israël het voorbeeld ontvangen. Maar ook door hen hebben we al die beloften ontvangen. En alle beloften zijn in Jezus ja en amen. Maar dat betekent wel dat we die beloften afzonderlijk ook mogen proclameren. En God mogen houden aan zijn woord. Zoals hij al aan Abraham beloofd heeft om tot een zegen te zijn. En dat heeft hij bevestigd aan Isaac en Jacob en aan het volk. Zodat al die beloften die God gegeven heeft, voor Israël mogen zijn, maar ook wij die eerst buitengesloten waren, dat ook wij door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn en delen in de belofte die God aan Abraham heeft gegeven. Maar ook, tot hen behoren de vaderen. Nou, de vaderen, uiteraard in de eerste plaats Abraham, Isaac en Jacob. Maar we weten dat Paulus en ook Stefanus in het Nieuwe Testament de mensen, de omstanders van Israël, aanduidt met vaderen. Dus het zijn niet alleen Abraham, Isaac en Jacob, Mozes, David en Elia, maar ook het volk wat in de tijd van Jezus daar was wordt aangesproken met vaderen. Niet voor niks dat de apostel Johannes drie brieven schrijft aan de gelovigen uit de heidenen en wij worden aangekondigd met kinderen. Betekent dat wij juist ook in Israël onze vaderen zien. En als we het laatste tekst uit ons oude testament hebben, Malachi 4 vers 6, Waar staat dat God die profeet Elia stuurt om het hart van de kinderen terug te brengen tot het hart van de vaderen. Betekent ook wij, kinderen in het geloof, dat we terugkeren tot de Hebreeuwse wortels van onze vader, van Abraham, Isaac en Jacob van Israël. En daarom zijn we ook zo blij als Christen kan bezaden Jeruzalem, dat we deze thema ochtenden mogen hebben om de Hebreeuwse wortels van ons geloof ja, met u te delen. Want daar zijn we zelf door gezegend. En dan staat er ook, en uit hen is wat de, het vlees betreft de Christus voortgekomen. Dus Israël is ook met name familie van Jezus, omdat ze Jezus hebben voortgebracht. Vandaar dat deze... Reden dat Jezus zich vereenzelvigt met Israël en familie is van Israël. In zijn geslachtslijn, zoon van Abraham en zoon van David. En Jezus komt straks terug en hij zal herkend worden als de leeuw van Juda uit de wortel in het geslacht van David. Dat hij de rechtmatige ja, troonopvolger is van de troon van David. Maar nog een heel andere reden waarom Israël belangrijk is voor God, is de derde dat Israël tot een zegen voor de wereld is aangesteld. Dat God in Abraham al, dat Abraham gezegend werd om Abraham te stellen tot een zegen voor de volken. En zo is Israël door God 
gesteld tot een zegen voor de volkeren en een voertuig om het evangelie te verkondigen. Want wij hebben al die geestelijke zegen, Gods woord, Gods zoon en Gods geest, via Israël ontvangen. De Bijbel, Gods woord, is door veertig Joodse schrijvers geschreven. Er was nog geen Nederlander bij. Ook Jezus, drie keer veertien geslachten, 100% Joods. Vandaar dat hij familie van Israël is. Maar ook de Heilige Geest die uitgestort is, eerst aan die 120 Joden in die bovenzaal. Dus we hebben al die geestelijke zegen via Israël ontvangen. En Israël wordt door God gebruikt tot een zegen voor de volkeren. En dan lezen we zelfs in Romeinen 11, als dan hun val. Rijkdom voor de wereld betekent. En het feit dat ze achterop komen, rijkdom voor de wereld. Dat is gebeurd. Sinds de val van de tempel en de verstrooiing van Israël over de wereld. Maar met hen is ook het evangelie de wereld doorgegaan. En nu zien we het tweede deel uit die tekst Romeinen 11 vers 12. Wat zal dan hun volheid zijn? Leven uit de dood. Mensen, dat is nog een geweldige profetie. En God bouwt daar aan. We zien dat Israël inmiddels vanaf 1948 herstel van het land. Ze hebben die moerassen eh, drooggelegd. Landbouwgrond vruchtbaar gemaakt. En de wereld gezegend met vruchten. Nu zien we dat Israël ja, die kibbutzen heeft omgebouwd. En allerlei IT-fabrieken zijn geworden. En nu zegent Israël de wereld met medicijnen en met IT. Uw USB-stick is daar ontwikkeld. De chip van uw smartphone is daar ontwikkeld. En zoveel dingen te meer. Maar God gaat zijn volk nog in een volgende fase stellen om tot een hoofd der volkeren te zijn. Dus als hun val al rijkdom voor de wereld is, hoeveel te meer hun volheid. En dat is waar we juist ook om bidden. En een vierde reden waarom Israël voor God belangrijk is, dat onze wortels liggen in Israël. Zoals Jezus zelf zegt in Johannes 4, vers, 11, vers 22, dat het heil is uit de Joden. En wij hebben dat vaak direct vertaald, ja, de heiland is uit Israël voortgekomen. Maar Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Dat we Gods woord Gods Zoon in Gods Geest, allemaal via Israël ontvangen hebben. Vandaar dat Jezus zegt, het heil is uit de Joden. Maar ook die bekende tekst uit Romeinen 11, dat wij die eerst buitengesloten waren, nu vanuit die onedele olijf, dat we geënt zijn op de edele olijf van Israël. En beroem u dan niet tegen de takken, want niet de, wij dragen de takken, maar de wortel draagt ons. En als God enige van hun takken heeft weggebroken, hoeveel te meer kan God ook die edele takken weer in hun natuur terugenten. En daar is God nu mee bezig. Dus het is puur genade dat wij als takken van die onedele olijf, toch geënt zijn op de edele olijf en drinken uit de sapstromen van Israël. Uit al die zegen die we via Abraham, Isaac en Jacob Israël ontvangen. Dus onze wortels liggen in Israël. En tot slot, de vijfde reden waarom Israël voor God belangrijk is. En als we geloof hebben in God in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan is Israël ook belangrijk voor ons. En wat lezen we in Jezaja 40 vers 1? Dat we worden opgeroepen om Israël te zegenen. In Jezaja 40, troost, troost mijn volk, zegt uw God. Dat kan God nooit tegen Israël gezegd hebben. Want dan moeten ze zichzelf uit het moeras optrekken als een baron van Munchausen. Dat kan niet. Dus God zegt tegen de volkeren... Troost, troost mijn volk, zegt God. En als wij door de trooster geënt zijn op het volk 
en die andere trooster in ons woont, dan willen wij ook tot een troost zijn voor Gods eigen volk. Wat staat in Jezaja 40 vers 1. En we blijven dat al 40 jaar lang ook dit het mandaat is van de Christenkampbezade in Jeruzalem. Vanaf 1980 dat we dit woord kregen, troost, troost mijn volk. En we willen straks ook een filmpje laten zien hoe we deze troost ook handen en voeten geven. Maar die reden waarom wij Israël mogen zegenen is niet alleen in Jezaja 40, maar ook in het Nieuwe Testament zien we daar een wonderbaarlijke ruil. Dat in Romeinen 15, maar ook in 1 Korinthe 16 wordt herhaald dat wanneer wij geestelijk gezegend zijn door Israël, dat dan ook wij vanuit onze materiële zegen ook hen tot een zegen mogen zijn. Wanneer wij door Israël gezegend zijn met Gods woord, Gods zoon en Gods geest, dan zegt de Bijbel dat ook wij vanuit onze materiële overvloed ook hen mogen zegenen. En dat is wat we ook ja, wereldwijd in 140 landen als Christenkampersade proberen te doen, om een stuk fundraising te doen en daarmee werkelijk tot een hand in een voet in Israël te zijn. Ik wil u uitnodigen om ook met mij dat filmpje te gaan zien wat we als Christenkampersade doen. En juist ook in deze tijd van dreiging, niet alleen vanuit de Gazastrook, maar nu is de dreiging ook vooral vanuit het noorden met Hezbollah in Libanon. En dat wij als Christenkampersade daar ook ja, schuilkelders plaatsen. Kijkt u mee naar het filmpje van de Christenkampersade om troost, troost, mijn volk. One of the ways the ICJ is able to show support for the people of Israel is by providing bomb shelters for communities at risk of attack. Although we often hear about the southern region and the ongoing attacks that come out of Gaza, the people in the north are also under threat from Hezbollah and others. Today, we're in the northern region of Zvulun, and we're here to provide shelters for the communities here. We're going to have the opportunity to talk to the residents and hear from them how important this is for them. Come, follow me. My name is Itai Carmon. I am the security officer or charge of the safety and the emergency of the Zvulun Regional Council. We live in a very high risk area near the port of Haifa. We have a lot of chemical factories and the gasoline factories. And because of this, our neighbors from the north, from Lebanon, want to, uh, to attack this area and we need to put the shelters for the, all the kindergartens and all the villages. We have three kindergartens. They, they don't have shelters and they, we want to protect them. If we have attack here, they can run to the shelter very, very uh, fast. I'm Shmuel Bowman, Executive Director of Operation Life Shield. Well, first of all, we've placed these shelters beside the most important place, and that's beside the kindergartens. What could be more important than taking care and protecting the lives of the children and the amazing staff that take care of them? And so, first of all, this brings security and peace of mind on a day-to-day -day basis. These shelters are so important for us, especially in our mixed community where Jews and Muslims, Arabs and Bedouins are living together. We are really grateful to you for this. We are really grateful to you. We are really grateful to you. Today we are grateful to you. אתם פשוט באים ובאים להציל לנו את החיים, להציל לילדים שלנו את החיים. אבל אנחנו באמת, תודה רבה לכם. This is a wonderful example 
of how people from all diversities are able to come together and live together, and everybody deserves to live. Everybody deserves that peace and security. There's much more we need to be doing here. The partnership with the International Christian Embassy Jerusalem and Operation Life Shield goes back a decade and a half. And that relationship is rock solid. We're so grateful for that incredible friendship that we have had, that we continue to have, and that we will have into the future. This is a bond and a relationship without absolutely any uh, conditions whatsoever on anything, and we absolutely appreciate that. This is true friendship. We very appreciate it. All the Christians in the world that can give us the shelters for the kids and for all the people here in the Holy Land, in North Holy Land, and uh, thank you very much. Thank you, ICEJ. Thank you, Christians all over the world for helping us. You can see how important these shelters are for at-risk communities. And it's because of your support that we're able to give peace of mind and save lives in Jewish, Bedouin, and other communities who are under risk of attack. And if you haven't yet had the opportunity to partner with us, I'd like to invite you to go to icej.org slash crisis. And thank you so much for your generous giving. Prachtig om dat zo te zien. Dat we ook in het noorden van Israël schuilkelders mogen plaatsen. Namens u. Geweldig. Zoals u gewend bent op een thema ochtend gaan we ook bidden voor Gods volk. Een van de krachtigste wapenen die God ons gegeven heeft willen we gaan gebruiken. Vijf redenen, omdat God Israël belangrijk vindt. Het is niet wij, ook niet de christelijke ambassade. God vindt Israël belangrijk. Hij wil zijn eigen volk gebruiken voor de toekomst. We willen bidden. We bidden altijd drie dingen voor Gods volk, voor de landen rondom Gods volk en voor ons eigen volk. We wilden ook beginnen met de bidden voor Gods volk. En daarop wil ik een tekst proclameren. En thuis kunt u die, pro- die tekst mee proclameren. Hij staat in Psalm 105, vers 8. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de beloften die hij gedaan heeft... Tot in duizend generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft. En zijn eet aan Isaac. God heeft een verbond gesloten. Door Abraham. Door Isaac. Door Jacob. Later door Juda. Later door David. Daarom willen we bidden voor Gods volk. Ook voor het hedendaagse. Lieve Vader, God van Israël, God van Abraham, Isaac en Jacob, we willen tot u komen, omdat u een machtig God bent, omdat we in u geloven en we willen uw naam beleiden. Vader, we willen bidden en op de bres gaan staan voor uw volk. Deze week is er een nieuwe president gekomen, Jitschak Hetzok. Vader, we willen bidden of u hem wil bedouwen, Met uw zegen. Dank u wel voor wie hij is. Dank u wel dat u hem wilt gebruiken in het grotere geheel. Ook de nieuwe regering. Vader de leider, Naftali Bennett. Vader, we willen bidden of u hem wilt zegenen. Ook de partijen die bij elkaar zijn geraapt. Zo lijkt het voor ons. Maar we geloven dat u mensen aanstelt en u gebruikt het. En daarom willen we voor deze regering op de bres gaan staan. Kom met uw wijsheid. Kom met uw inzicht. Wilt u het volk verbinden? Verbinden met hun geschiedenis. Verbinden met de God van Israël. Vader, we willen bidden voor de grenzen. Bidden aan de grenzen bij de Gazastrook. Egypte, bij Jordanië, bij Syrië en Iran, bij Libanon, maar ook vanuit de zee. 
Vader, wilt u uw engelenwachten rondom die grenzen zetten? Wilt u ze bewaken? Wilt u ogen en oren geven aan soldaten die wacht houden? Wilt u tot uw doel komen met uw volk? Vader, we willen daarom bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ook in deze crisissituatie, die nog steeds gaande is, wilt u met oplossingen komen. In de machtige naam van Jezus. Amen. We willen ook bidden voor de de landen rondom Israël. Tegen de president van de Christelijke Ambassade werd gevraagd vanuit de Joodse hoek. Willen jullie helpen zodat de Arabische wereld, de Persische wereld, tot geloof mag komen? Wat een aparte vraag. Zij geloven dus blijkbaar dat als ze de Bijbel gaan geloven en zien dat Gods volk nog steeds Gods volk is, dat het dat de enige manier is om vrede te brengen in het Israël en het gehele Midden-Oosten. En ik geloof dat ze nog gelijk hebben ook. Daarom willen we ook proclameren vanuit Jesaja 49, waar staat, Zo zegt de Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de volken en bij een banier omhoog opheffen voor de natieën. Dus niet alleen voor Gods volk, maar voor alle volken. Juist ook de volken rondom Israël. We willen voor hen op de bres gaan staan. We geloven dat er een heerbaan is, zoals staat in Jesaja 19, dat die zal komen. We willen ook gaan bidden. Lieve Vader in de hemel, we willen bidden voor de landen zoals we ze opgenoemd hebben. We willen bidden dat het evangelie daar mag komen. Daar mag komen en dat uw naam verheerlijk mag worden door alle volken. Zodat er werkelijk vrede kan komen in het Midden-Oosten. Maar vooral dat de vrede mag komen in de harten van de mensen in het Midden-Oosten. Vader in de hemel. We willen voor hen op de pres gaan staan. U hebt al zegen voor alle volken. U wilt dat alle volken, alle volken, uw naam loven en aanbidden. Dank u wel dat dat eenmaal zal gebeuren. En daar hoort ook het Arabische en het Persische volk bij. Kom, kom Heilige Geest, raak de mensen daar aan. Ook speciaal Iran. Heere God, er is een dreiging. Vanuit Iran. Vader, wilt u bescherming geven? Kom met uw genade. Wilt u aanslagen vereidelen als ze gepland staan? Wilt u ze openbaar maken? Vader, wilt u zowel het Israëlische volk als het Iraanse volk beschermen? Vader, we willen bidden voor al die vrouwen en kinderen die we horen dat tot geloof komen. We bidden dat ook de mannen tot geloof zullen komen. En de leiders. De leiders die op de een of andere manier opnieuw zijn aangesteld. Willen bidden of u hen in hun harten wilt aanraken. En zegenen met wie u zelf bent. Kom heilige geest in het Midden-Oosten. In Jezus naam. We willen ook bidden voor Nederland. Want we geloven dat ook God een zegen heeft voor ons eigen volk. En daarom willen we ook ons eigen volk voor Gods troon brengen. En er staat in Jacobus 4, nader tot God en Hij zal tot u naderen. Een prachtige tekst. Wij mogen tot God naderen. Het hangt van ons af. God is er altijd. Maar wij mogen naar God toe gaan. Maar dan tweede staat er ook, reinig uw handen en zuiver uw harten. Dat willen we bidden. Ook voor onszelf. Wilt u mijn hart weer reinigen? Wilt u mijn hart weer zuiveren? Kom met uw heilige geest. We willen ook bidden voor Nederland. Lieve Vader in de hemel, we willen bidden ook voor Nederland. 
Een land dat op dit moment nog steeds geen regering heeft. Kom met uw heiligheid en wijs de mensen aan die u bepaald hebt. Vader, we willen ook bidden voor veiligheid. Dat er geen antisemitisme mag overheersen in Nederland. Kom met uw liefde. Vader, wilt u oud en jong en zeer jong trekken tot u. Ook in deze crisis. Kom en trek ons. Vader, mogen we deze crisis werkelijk naar uw stem horen. Vader, het lijkt alsof alle kerken gesloten zijn. Kom, kom opnieuw in de kerken, Heere God. Kom opnieuw bij de gemeentes. Kom met uw heilige geest. Raak mensen aan. Want de werkelijke vrede die in Jeruzalem kan komen, kan ook alleen maar in ons land komen als de werkelijke vrede in ons hart komt. De werkelijke vrede die drijft de angst uit. Vader, als de angst zo overheerst, ook in deze crisis, of als we denken dat het weer is overwonnen, het helemaal niet zo blijkt te zijn. Kom, Heere God, kom. Vader, mag Nederland terugkeren naar u. Dat, dat is ons gebed. En daarom hebben we als christelijke ambassade ook een Israël weekend. Altijd op het eind in augustus of begin september. En dit jaar op 3, 4 en 5 september. Vader, mag het een middel zijn om ook Nederland te bereiken. Ook deze livestreams, ook het onderwijs, ook het vieren van het Loof Huttefeest dat in september weer komt. Wat online gaat gebeuren. Vader in de hemel, kom met uw heilige geest. Heer, mogen we uw volk troosten. Mogen we bidden voor uw volk. Die vier, het onderwijs, het vieren, het bidden en het troosten. De viervoudige bediening. Vader, mogen we die in Nederland ook gestalte geven. En wilt u als team ons daarbij helpen. Het hele team die samenwerkt. Wij mogen misschien het gezicht zijn, maar we zijn een team. En wilt u iedereen individueel zegenen. Ook degenen die naar deze livestream kijken. Dank u wel God dat u boven de tijd staat. Dat u de almachtige God bent. Dat u door een livestream heen kunt werken. En ik wil bidden, werkelijk bidden, voor de mensen die op dit moment luisteren. Vader, wilt u ze aanraken met uw heilige geest. U weet waar ze aangeraakt moeten worden. U kent hen. U kent een ieder. Dat is het mooie. U bent een persoonlijk God. Vader, raak de mensen aan. Raak de angst aan. Mag die verdwijnen in de naam van Jezus. Wilt u met genezing komen? Diepe genezing, innerlijk, maar ook in ons lichaam. Wilt u de duisternis doen wijken, omdat we de naam van Jezus aanroepen? Kom, kom Heer Jezus, kom en raak ons aan. Begin bij en ieder van ons, in de machtige, almachtige naam van Jezus, onze Heer. Halleluja. Amen. Fijn dat u er weer bij was. Fijn dat u hebt geluisterd. Elke tweede en vierde zaterdag van de maand is er een livestream. Ik zou zeggen, kom naar het Israël weekend. Kom naar de Love Huttefeest conferentie. Hou contact met ons. De Heer mag u zegenen. In Jezus naam. Amen.